não pediram pra ver tudo que eu carrego nas minhas malas de viagem? Cheguei pra mostrar tudo pra vocês hoje. Então, aguenta aí. Tem um pouco mais de um ano que a gente tá viajando já como nômades e tudo que a gente tem é o que a gente carrega na mochila e na mala. Quando a gente começou a vida nômade, a gente tava viajando com uma mochila e uma mala grande de 23 quilos, mas aos poucos a gente foi percebendo que era coisa demais, que a gente realmente não precisava daquilo tudo. E aí a gente foi diminuindo, 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 até chegar a esse setting, que é o que a gente tem agora, que é uma mochila pequena, é uma mochila e uma malinha pequena que cada um de nós temos. Até chegar nesse setting, que é o que a gente tem agora, que é viajar com uma mochila e uma malinha pequena de viagem que vai tudo com a gente e a gente não precisa despachar nada. É, dá pra viver. É apertado e na hora de fechar tem que fazer uma oração, mas dá. <risos> Essa aqui é a nossa mala de viagem. Ela é uma mala pequenininha. É, a gente comprou ela na Primark, ela é de uma marca que chama Eat Luggage e ela é do tamanho específico que pode levar dentro da cabine do avião. Então essa aqui, dependendo da passagem que a gente compra, a gente não precisa pagar. E essa aqui é a minha mochila. Eu comprei ela tem pouquíssimo tempo, ainda tô aqui em fase de teste com ela. É, eu vou gravar um vídeo mais legal sobre ela, um vídeo só sobre ela, porque eu acho ela incrível, super legal pra quem vai fazer muita viagem de trem, de avião. Então essa aqui eu vou explicar um pouco mais sobre ela em outro vídeo. Então bora lá tirar tudo daqui de dentro pra eu mostrar pra você o que, que eu realmente carrego. Às vezes eu nem acredito que é só com essas coisinhas que a gente vive. Antes de eu mostrar pra vocês, olha que dia incrível, gente. Eu nunca vou me cansar, esse neve é maravilhoso, tô apaixonada. Mas vamos ver o que, que eu tenho aqui. Vou começar aqui as primeiras coisas que eu tirei. Eu viajo com um negócio de pescoço, muita gente não gosta e né, não carrega. Eu gosto quando eu tô precisando. E quando eu tenho que carregar ele, eu fico com muita raiva dele, fico com vontade de jogar ele fora toda a viagem. Mas faz falta. Eu tenho duas carteiras. Essa carteira rosinha é minha carteira de cartões, onde eu carrego dinheiro geralmente. E essa aqui, dos Avengers, é a minha carteirinha onde eu guardo o meu passaporte. Eu gosto de deixar separadinho. Eu carrego também a minha paleta de cores, que eu fiz lá no Brasil. Então tá sempre comigo, sempre que eu preciso comprar alguma coisa, já sei mais ou menos as cores. Meu óculos de sol está guardadinho aqui dentro. E aqui, as minhas coisas de trabalho. Bom, minhas coisas de trabalho. Além do meu computador que é esse aqui, o um Macbook. Esse negocinho rosa aqui é para segurar o meu SSD. Todo mundo sempre pergunta, sabe? Para segurar o HD. Além do computador, eu tenho um mousepad rosa, um mouse rosa, um fone rosa. <risos> Também tem um fone de com fio, que é um pouco mais fácil para as edições. E o meu caderninho onde eu organizo a minha semana. O carregador, caneta. E aqui, nessa pasta, é onde ficam os meus documentos. Eu sempre viajo com os documentos na mochila e junto com o computador, porque o computador é um dos meus bens mais preciosos, então os meus documentos também vão ser, sabe? Gente, quase esqueci de mencionar que a minha pasta também é rosa. E esse meu caderninho cinza, sem graça, assim que ele acabar, ele vai ser substituído por um caderno rosa. <risos> eu também tenho esses elásticos de fazer exercício, porque fica um pouco mais fácil para fazer exercício e é uma das coisas mais fáceis, mais baratas e mais leves para carregar e poder fazer exercício na viagem. Recomendo. Não recomendo o exercício, mas sei lá. Algo muito importante que a gente já adquiriu em um dos nossos últimos destinos foi essa bolsinha de primeiro socorro. Ela é recheada de coisas de é, curativos e a gente tá Vai colocar também uns remédios de farmacinha, sabe assim, aqueles mais comuns, dor de cabeça e tal, pra gente sempre ter e fica organizadinho aqui dentro. Agora vamos falar um pouquinho dos meus cuidados pessoais. Primeira coisa, tenho aqui um Babyliss, que é o que eu uso pra fazer cachinhos no cabelo e ocasionalmente queimar a minha cara, como quem acompanha a gente no Instagram já viu. <risos> Isso aqui é uma bolsinha onde eu guardo besteira, é, anel, pulseira de relógio, essas coisas aleatórias. Minha escova de cabelo. Pra quem viaja e quem vive nômade e tem que viver com uma mala, eu não recomendo uma escova desse tamanho. Mas eu gosto muito dela e eu não tô pronta pra me desfazer ainda. Aqui eu carrego todas as minhas coisas de metal, que pode ser que eles peçam pra eu tirar lá na hora do raio-x no aeroporto. E sim, eu carrego tesouras. Eu carrego uma tesoura de cabelo e uma tesoura menor, que eu uso pra cortar a sobrancelha. Você pode sim carregar uma tesoura de cabelo é, no avião, só que ela tem que ter a 
lâmina dela tem que ser de um tamanho específico. Se eu não me engano, são 6 centímetros. Então, vê aí se a sua tesoura tá no tamanho certinho pra você levar ela no avião. Esses são os meus líquidos. Obviamente, eu tenho que carregar eles dentro desse saquinho. E, geralmente, eu carrego alguns skincares, coisa pequena, bem pequenininho mesmo. Então, sempre que der, carrego o mini. Esse aqui é um grandão, mas ele é maravilhoso. Certas coisas, tipo desodorante, não tá cabendo na mala, tá muito pesado, jogo fora na mesma hora, não preciso, posso comprar lá no lugar que eu chegar. Isso aqui é uma embalagem vazia, <risos> e eu vou explicar por quê. Muitas empresas de cosméticos e perfumes colocam os produtos em embalagens de vidro. Tem embalagem mais pesada do que embalagem de vidro? Então eu sempre carrego essa aqui, que era um perfume da Florata, e toda vez eu coloco um perfume diferente aqui. Acaba o meu perfume, eu vou lá, compro um perfume, eu quebro a garrafinha dele e coloco o líquido aqui dentro, porque é muito mais leve carregar numa garrafinha de plástico. E a mesma coisa eu faço com as minhas maquiagens, mas de forma diferente. E é isso aqui que eu faço com as minhas maquiagens. Nessa embalagenzinha aqui que eu comprei na Shein, eu separei aqui só as sombras e o pó que eu uso. E eu levo único e exclusivamente isso aqui. Só isso. Os outras coisas não carrego. <risos> Sempre dou preferência a comprar sombra unitária. Porque por que eu vou comprar uma paleta de cores, sendo que eu não vou usar todas as cores? Então, levar sempre o mínimo necessário. O meu pó e as minhas sombras. E de resto, o que eu levo de maquiagem é isso aqui. Delineador, rímel, negocinho pra sobrancelha, corretivo. A minha base é essa aqui. Ela é numa embalagem de vidro, mas se eu pudesse, seria numa embalagem de plástico. Só que eu não achei nenhuma quando eu estava precisando. Levo também um corretivo como chama isso? Um blush e um contorno da Shein. Gente, eu amo esses aqui. Eu já comprei uma vez, já comprei de novo. E eu vou continuar comprando, eles são muito bons. Um batonzinho e os meus pincéis também são minis, que eu praticamente não uso. Protetor labial, esponjinha e espelho também pequenininho. Bem fininho, bem pequenininho, cabe em qualquer lugar. Antes de passar pras roupas, eu ainda quero falar de alguns acessórios. E um deles é esse aqui. Acessório? Não sei se isso conta como um acessório. Mas é uma máquina de depilação a laser que eu comprei há um pouco mais de um ano. Na verdade, antes de começar a vida nômade. E ela é muito boa. Ela foi cara. Não sei se eu recomendo ela, porque ela é muito cara. E ela é muito boa. Dói um pouquinho. Dá resultado, mas tem que fazer com frequência e tem muito tempo que eu não faço. Mas eu continuo carregando ela porque eu fico naquela, um dia eu vou voltar a fazer isso. Mas, ai, quem tem tempo? Outro acessório que eu tenho é uma bolsinha pequenininha pra eu carregar meus trenzinhos quando eu precisar. E você deve estar se perguntando, Stephanie, por que você tem tanto negocinho parecido? <risos> isso aqui é um conjunto de é, packing cubes que eu pesquisei quando eu achei, e é um conjunto de bolsinhas com zíper, essa aqui tem zíper, essa aqui é tipo um saquinho de puxar, esse aqui é onde eu coloco minhas maquiagens, é uma necessaire, essa aqui também é tipo uma necessaire, só que ela é redondinha, e eu comprei isso aqui tudo junto, é um conjunto de 13 peças, se eu não me engano, se eu achar eu vou deixar aqui na descrição, é muito bom pra ajudar na organização da mala, mas bora lá pras roupas. Antes de falar das roupas, eu quero explicar aqui... A minha organização foi a seguinte, se eu estivesse viajando, eu estaria vestindo exatamente essa roupa que eu tô, só que eu estaria calçada, né? De tênis. <risos> que tá ali separado também, então eu não vou contar ele como se ele estivesse dentro da mala, porque ele não estaria. Além disso, eu estaria vestindo essa blusa branca, porque ela é a minha blusa mais quentinha e também a minha maior blusa, que ocupa mais espaço. Então eu não colocaria ela dentro da mala, porque ia ocupar espaço demais, não ia caber o resto das coisas. E meu cachecol e meu casaco de sempre que é o que vocês veem usando com muita frequência. Vamos tirar que dentro de casa tá quente e a gente precisa agilizar aqui, né? Então, roupas. As primeiras coisas que eu vou mostrar pra vocês que eu carrego, meu chapéuzinho do par de malas, rosa, lindo. Nunca usei, comprei ele na República Tcheca, já tava no inverno, não fazia mais sentido usar ele. Vou guardar pro verão que vem. Uma toquinha, eu comprei uma toquinha nova também, adivinha? Rosa. E eu ainda tô decidindo qual que eu vou levar pro resto da vida. A preta é mais neutra, mas essa aqui é a minha paleta de cores, então tá pesando. Também tenho dois pares de luva, né, uma azulzinha e uma rosa, obviamente, e essa meia aqui, que é uma, tipo uma meia calça, é uma meia quentinha pra usar embaixo da meia calça, e ela é de pelinho assim por dentro, então ela fica bem quentinha e eu consigo usar ela embaixo da calça jeans, embaixo de outras calças, ou eu consigo usar ela é, com meia calça e sa saia ou vestido. Eu tenho dois conjuntos de pijama, um é de manga curta, então pro verão, e um é de manga comprida e de calça comprida também, e os dois são da Shein. 
Vamos falar da Shein rapidinho. Hoje em dia a gente tem falado muito sobre ecologia, sobre ser consciente em todos os aspectos da vida e a gente tem falado muito sobre o tal do fast fashion, né? Que é essa mudança frequente das tendências de moda e o consumismo e tudo isso. E a Shein vem fazendo um papel muito importante nisso tudo e negativo, que é incentivando muito esse consumismo e esse negócio de comprar roupa sem pensar, sem planejamento e jogar fora. E, e sem pensar e muita gente é contra o consumo na Shein por causa disso eu concordo, acho que realmente faz muito sentido, eu continuo comprando muito na Shein porque eu tenho roupa, por exemplo essa saia, eu comprei ela há uns 3 anos atrás e eu continuo usando ela o meu, os meus pijamas eles já tem mais de um ano e eu vou continuar usando eles até eles cansarem e eles desistirem de mim, então o negócio é comprar com consciência é, eu acho que é usar todas as ferramentas que a gente tem a nosso, ao nosso alcance com muita sabedoria. Então, pode continuar comprando na Shein. Tem gente que só tem dinheiro pra comprar roupa na Shein, porque realmente a roupa lá é muito barata. Isso não quer dizer que você não pode comprar lá. Só seja consciente na hora de comprar e não saia comprando tudo assim sem pensar. E já que eu falei das saias, vou falar delas rapidinho, eu tenho duas saias um, eu uso essas saias mais no outono e no inverno, eu não gosto muito de usar a saia no verão, e aí eu uso elas com meia calça e com aquela meia quentinha que eu mostrei pra vocês, fica perfect. Eu tenho quatro vestidos, esses dois pretos eu consigo usar eles em qualquer estação do ano que é ideal pra quem vai viajar com uma mala pequena, e infelizmente esses dois aqui eu só consigo usar eles na primavera e no verão por causa das cores, eu sinto que os muito colorido é mais verão e primavera, e os pretos são tipo outono e inverno, mas eles funcionam pra qualquer estação, com meia e tal, fica da hora. Inclusive esse rosa tá até com etiqueta, porque eu comprei ele pra ir na formatura da minha irmã, que não rolou então ele tá aqui, mas ele é maravilhoso ele é perfeito, ele é lindo, ele é tudo de bom então no verão eu vou usar. Quem mais é assim? Quando gosta muito de um modelo de roupa compra de todas as cores <risos> eu gosto muito dessa blusa ela é bonitinha pra ficar tipo arrumadinha e casualzinha e legalzinha, e apesar de não parecer ela é bem quentinha. Não tá dando pra ver nada, né? Pera aí ah, sim, tá bem melhor, não é mesmo? Era isso que eu tava dizendo. <risos> a blusa é bonitinha, ela tem uma manga, não sei se vai dar pra ver, mas ela é meio transparente, soltinha, gostosinha pro verão, e também fica muito bonita no inverno. Então, guarda-roupa, assim, versátil que tem que ser, gente. Ainda na categoria blusas, eu tenho esses dois bores. Falei, gente, eu, quando eu gosto de uma roupa, eu compro ela em várias cores. E, obviamente, uma delas tinha que ser rosa, né? <risos> E eu também tenho essa branca soltinha, que ela já tá tão velhinha, coitada, que ela já nem é branca mais. Ainda na seção blusas, eu tenho essas duas blusas de manga comprida. Uma é uma gola normal e a outra é uma gola alta. Quando você tiver planejando o seu guarda-roupa e a sua mala pra uma viagem longa e que você vai passar por várias estações, o ideal é quando você estiver arrumando a sua mala pra viagem, se você vai ficar muito tempo viajando e vai passar por várias estações do ano diferentes, o ideal é que você tenha muitas blusas de manga comprida que você possa acumular. Por exemplo, ah, é uma noite fria no verão, aí você veste uma só de golinha normal, sem gola sem gola alta, sem nada. Outono já tá mais frio, aí você pode vestir uma só de gola alta. Aí no inverno, não. Ontem, por exemplo, fez super frio aqui na Alemanha. O que, que eu fiz? Eu vesti as duas. Vesti a de manga comprida com a gola baixa e a de gola alta junto e o casaco e o cachecol e tudo isso acumulando pra ficar mais fácil e mais quentinha, mas também caber tudo na mala e servir pra várias estações do ano. Essa blusa aqui que eu comprei, que ela é de lã, ela é linda, ela é perfeita, ela é super quentinha, mas ela não cabe na minha mala. <risos> Toda vez que eu vou viajar, eu tenho que viajar vestida com ela, porque não dá pra fechar minha mala se ela estiver lá dentro. Então, assim, tô dando sorte que ainda tá frio, então dá pra vestir ela e o casaco só, mas em breve eu vou ter que dar um jeito nela. Talvez eu deixe aqui pra minha mãe. Parece que essas partes de cima nunca mais vão acabar, mas calma que tá quase. A gente já vai passar pra outra categoria. Eu tenho três peças que eu uso como terceira peça que funciona bem com só por cima mas que também funciona muito bem se eu for usar só elas, vou te mostrar. Este cardigan lilás, este cardigan branco e essa camisa de botão rosa finalmente vamos pra parte de calças a primeira calça é essa calça jeans que eu tô vestida que é uma calça cintura alta da Primark a minha segunda calça é essa pantalona rosa que eu já usei muito em muitas fotos. E que dá certo com todas as minhas blusas. E uma categoria especial de macacão. Que eu amo macacão. Então vou te mostrar os dois macacões que eu tenho. Tenho este macacão preto. É óbvio que eu tenho um igualzinho rosa. 
Esses macacões são de uma marca que eu amo muito do Brasil, que se chama Uso Assim. É uma marca de Recife, incrível, cheia de roupa chique. E eu amo muito. Então vai lá conhecer a marca. Qualquer coisa eu falo que foi o par de malas que mandou. Vai que eles querem me patrocinar, me mandar umas roupinhas. Eu vou amar muito. Brincadeiras à parte, é, eu sempre tô tentando melhorar o meu guarda-roupa. Porque eu gosto de me vestir bem, de me sentir confortável. E fazer tudo caber na mala, que é a parte mais difícil. Nesse caso, eu sempre tô pesquisando muito sobre guarda-roupa cápsula. Que é a ideia de você ter... É, poucas peças e que todas deem certo entre si e funcione bem, que você vai ter pouca roupa, não vai gastar muito dinheiro e vai ter um estilo ali coerente. Eu pesquiso muito sobre isso, já aprendi muitas dicas, mas é aquele negócio, é fácil absorver, o difícil é pôr em prática. Então se você quiser e tiver interesse de saber um pouco mais sobre o que eu aprendi pesquisando sobre guarda-roupa cápsula, deixa aqui nos comentários que quem sabe eu faço um vídeo te ensinando e talvez me colocando na linha para fazer um guarda-roupa cápsula. Bora falar de sapato? Eu tenho quatro pares de sapato e eu vou começar por esse aqui, que é um Adidas, que é o que eu uso para fazer exercício, para andar muito, essas coisas. Quase não uso ele, na verdade. Meu segundo par de sapato é essa sandália lilás maravilhosa, eu amo muito, comprei ela o ano passado, estou apaixonada e ela me acompanha. Até o verão que vem. <risos> um dos sapatos que eu mais uso é o meu coturno. Gente, eu sou apaixonada por essa bota. Eu queria muito... Nossa, eu fiquei muito tempo desejando ela antes de comprar. Eu já tenho ela há uns dois ou três anos e vai continuar me acompanhando por muito tempo. E o meu sapato de todos os dias, o que eu uso sempre, que tá comigo batalhando, é esse aqui, é um Vans. Pra quem sentiu falta de um Adidas rosa, branco e rosa que eu estava usando, eu usei ele até ele acabar. Ele acabou e eu tá, tô usando agora esse que eu ganhei no começo do ano, no meu aniversário. E agora eu vou usar ele até ele acabar. Quando ele acabar, aí eu compro outro. <risos> É assim que eu funciono. Segundo o Lincoln, isso é sapato demais, mas enquanto tiver cabendo na minha mala e eu tiver dando conta de carregar, eu vou carregar as minhas coisas. Afinal de contas, o importante é isso, você quer viajar. Você já está abrindo mão de viver numa casa para você ver o mundo. Mas você não precisa abrir mão de tudo. Se você gosta de ter suas roupinhas, seus sapatinhos, suas coisas, seus bem materiais, gente, tá tudo bem. Eu sempre fui uma pessoa que usei muita roupa preta. Se você for olhar meu Instagram, as nossas fotos mais antigas, eu sempre estava de roupa preta. E desde que eu fui pro Brasil no começo do ano e eu fiz a minha paleta de cores, eu descobri que eu fico bem com cores totalmente diferentes do preto. Inclusive, o preto é uma das piores cores pra mim. Que, segundo a minha paleta, eu fico melhor com cores mais claras e mais vivas, tipo rosinhos, roxinhos e tal. Então, eu ainda estou me redescobrindo no meu guarda-roupa e por isso pode não estar fazendo tanto sentido pra, pra você, mas é uma caminhada, eu não vou comprar tudo de uma vez, aos poucos eu vou adaptando o meu guarda-roupa pra chegar ali no ponto certo. E é isso, pessoal, abri toda a minha vida, toda a minha mala, tudo que eu tinha pra mostrar, só não mostrei as meias calcinhas, mas ninguém precisa ver, né? Carrego oito meias e dez calcinhas, pra quem precisar saber. E um sutiã. <risos> Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado Espero que tenha te dado uma luz sobre o que você vai carregar na sua mala durante a sua viagem Não esquece de deixar um comentário, um like e de se inscrever no canal Pra gente viajar o mundo juntos Beijo, fui!